Καλώ ήρθατε, κυρίε και κύριοι. Καλώ βρεθήκαμε στο απόψινό μα ραντεβού για να αποχαιρετήσουμε, λένε κάποιοι, το καλοκαίρι. Εγώ θέλω να χαιρετήσω και να υποδεχθώ την Εύη Σιδηροπούλου. Καλώ ήρθε, Εύη. Καλώ σα βρίσκω. Άννα μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και καλησπέρα σε όλε και όλου. Έχουμε έρθει για να ξενυχτήσουμε, γιατί αγαπάμε την Αθήνα. Έχουμε πετύχει ένα συνδυασμό εδώ πέρα ανθρώπων. Όχι μόνο όλοι όσοι είμαστε επάνω στο συντριβάνι, αλλά όλοι όσοι έχετε συγκεντρωθεί στην πλατεία Μαβίλη, που ο καθένα για το δικό του λόγο, με το δικό του τρόπο, με του δικού του ανθρώπου, τι δικέ του μουσικέ, τα δικά του ποτά, τα οποία αλλάζουν με το πέρασμα των χρόνων, έτσι αλλάζει και η Αθήνα μας, έχει αγαπήσει το κέντρο της πόλης. Αυτό το τραγούδι που επέλεξες για αρχή, τι έχει να πει για την Αθήνα από σένα. Δεν θα το κρατάω. Μια και ήρθα στην Αθήνα το 2007 και είμαι πιο φρέσκη από τους υπόλοιπους. Ε, έχω συνδέσει το συγκεκριμένο κομμάτι με τη μετάβασή μου από μια άλλη πόλη στην Αθήνα, καθώς το πετύχε να... Μισό λεπτό να αλλάξω το κομμάτι. Καθώ το πετύχει να συνέχεια στο ραδιόφωνο, στο best, στο οποίο και μετά δούλεψα. Και μου φέρνει στο μυαλό μια νοσταλγική εποχή με, την, με τον ενθουσιασμό για την εξερεύνηση και την ανακάλυψη μια καινούργια πόλη. Και επίση το κομμάτι τυχαίνει να είναι και το πρώτο κομμάτι τη πρώτη μου εκπομπή, τη πρώτη μου εκπομπή των Best πίσω στο 2007. Δεν μα είπε από πού ήρθε. Από τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη αναμέτρηση. Αρκετά μεγάλη, θα έλεγα. Θέλω να καλωσορίσω όμω κοντά μα, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχω μία αδυναμία και γι' αυτό κάθεται και δίπλα μου. Κύριε Τζούμα, πώ είστε. Τι ωραία! <laughs> Διαλύθηκα! Το ξέρετε ότι πριν ανακοινώσουμε το όνομά σας, αλλά και όταν το ανακοινώσαμε, με όποιον συζητούσαμε το θέμα των διαλόγων του Αυγούστου και ακούγανε Κωνσταντίνος Τζούμας, όλοι, όχι σχεδόν όλοι, έλεγαν ότι είστε ταυτόσιμοι. Είμαι την Αθήνα και με τον Άβουξο στην Αθήνα. Δεν είμαι μόνος και άλλοι τελευταία στην Αθήνα. Έχουν βάλει τα χέρια τους και οι φορολογικές, ε, ξέρεις. Αλλά τα τελευταία χρόνια διαπιστώνω πολλοί κόσμος βαρέθηκε τα σουρταφέρτα στα νησιά. Και μένουν στην Αθήνα άλλοι για να την αποθανατήσουν την Πανεπιστημίου που δεν έχει κάνει μια κίνηση, που δεν είναι αλήθεια. Γιατί η Αθήνα τελικά είναι προορισμός και έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα τελευταία τρία χρόνια που κι εγώ έχω μείνει λόγω περικοπών. <laughs> Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν κυκλοφορείτε σε όλη την Αθήνα, όμως. Ε, όχι, όχι. Τώρα, άμα αρχίσουμε όλη την Αθήνα, μιλάμε για εξερευνητικό έργο. Δεν έχω διάθεση. Οι εξερευνήσεις γίνανε άλλες εποχές, που ήταν, κολλάγανε και με την εφηβεία, ξέρεις, της πτήσης τότε, το γλυκό πουλί της Νιώτης τότε, αυτό. Τότε γίνανε διάφορες εξερευνήσεις, τώρα όχι. Τώρα είναι στις κερκίδες και παρατηρώ τα δρόμενα. Αυτό, ωραία είναι. Όλα τα δρόμενα είναι ωραία. Ε, όχι όλα, όχι όλα. Θα μιλήσουμε μετά για αυτά. Ε, εννοείται, εννοείται, βεβαίω. Θα μου επιτρέψετε να πάω στην κυρία. Έβα Θεοτοκάτου, καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα. Τι μεγάλη και ωραία παρέα είστε εδώ. Έχει ιστορίε από την Αθήνα. Είμαι γέννημα θρέμα τη Αθήνα. Ε, κέντρο. Όχι, όχι. Στην Ηλιούπολη μεγάλωσα. Μετά πήγα πιο νότια. Αλλά έβγαινα πάρα πολύ στο κέντρο. Εδώ ήταν όλα όσα ήθελα να μάθω. Εδώ ήταν οι μουσικές που με καλούσαν, που τελικά αποδείχτηκε ότι καλά με καλούσαν, γιατί έγινε η δουλειά της ζωή μου. Είμαι ραδιοφωνική παραγωγός, ασχολούμαι με τη μουσική από πολλές, έτσι, πώς θα το πω, από πολλούς δρόμους. Ε, και πάντα... Σημείο αναφορά ήταν η Αθήνα. Μάλιστα, θυμάμαι μια περίοδο που είχα αποφασίσει ότι πρέπει να αναδείξω και άλλε πόλει. Να μιλήσω στι εκπομπέ μου για άλλα φεστιβάλ κτλ. Ε, το έκανα λίγο και τελικά πάλι κατέληξα στην Αθήνα. Όπω είπε, λίγο. Λοιπόν. Τι κάνετε, κύριε Βαδά. Καλά είμαι. Είμαι στην έδρα μου. 
Έχω μεγαλώσει εδώ. Έχω περάσει τα πιο ωραία μου βράδια τα τελευταία 25 χρόνια και πάντα στη Μαβίλη είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Μένετε κοντά στην περιοχή. Έμενα για πολλά χρόνια κοντά στην περιοχή και ήταν και μάλιστα ένα μέρος που η μητέρα μου, που ήταν παιδί του rock and roll, συμμετείχε σε μερικά από τα πρώτα rock and roll party τότε, που γίνονταν εδώ και εδώ Ριλαίου 14, αλλά και σε άλλες ε, γωνιές μοιημένων. Για πολλά χρόνια έμενα πολύ δίπλα, οπότε ήμουν κάθε βράδυ εδώ. Τα τελευταία χρόνια που δεν μένω κοντά, είναι ένα ασφαλές και μόνιμο πέρασμα. Την αναμενόμενη ερώτηση θα σας την κάνω αργότερα, στη συνέχεια. Γιατί πραγματικά το συζητούσαμε το πρωί και θα πάω να τους συναντήσω, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Λέγαμε ότι το κέντρο, εντάξει, είναι πάντα αγαπημένο, έχει φανατικό κόσμο. Με κοιτάς έτσι, αυτά λέγαμε το πρωί. Δεν κοιμόσουνα. Λέγαμε λοιπόν ότι το κέντρο έχει πάρα πολύ αγαπημένο κόσμο, έχει φανατικό κόσμο, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τα παιδιά είπαν ότι εμείς μεγαλώνουμε, εγώ τους είπα ότι αυτό δεν το δέχομαι, ότι έρχονται λέει τώρα οι σημερινοί οικοσάριδες, που θα τα πούνε μόνοι τους όμως, και ότι γι' αυτό μας φαίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά πολλές γειτονιές έχουν α, αντέξει στις αλλαγέ. Η πλατεία Μαβίλη είναι ένα σημείο που έχει αντέξει, έχει αλλάξει όμως. Ε, ναι, έχει αλλάξει. Πολλά πράγματα, ε, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και σημεία αναφορά τη και κόσμο πάει και έρχεται. Αλλά η Μαβίλη με κάποιο τρόπο καταφέρνει, δεν ξέρω πώ το καταφέρνει αυτό, να ενσαρκώνει πολύ το, το στίχο και τη φράση ότι όλα αλλάζουν για να μένουν ίδια. Το καταφέρνει. Εμένα μου λείπουν βέβαια εμβληματικέ φυσιογνωμίε από το παρελθόν. Χαίρομαι που βλέπω πάντα φωτεινό το Λόρα. Αλλά ο Νίκο Λόρα, ο οποίο το είπε και το έκανε, θα σα τα πω πιο μετά. Ευτυχώ είναι ακόμη γερό, ε, δεν είναι από το 2006 και μετά εδώ, που ήταν ε, για πολλά χρόνια εμβληματικό. Το Μπρίκι, που δημιούργησε μια νέα κατάσταση. Το MG, φυσιογνωμίε φίλων και ανθρώπων. Τελευταία, ο Γιώργο Κούρτη έφυγε, που ήταν ένα άνθρωπο πολύ ταυτισμένο με τη, με τη Μαβίλη, μαζί με τον Μπάμπι Τσικληρόπουλο. Ε, Έρχεται όμως συνέχεια καινούριο κύτταρο, ε, οι μουσικές αλλάζουν, δεν είναι αυτές που ήταν, ο Λόρας δεν είχε μουσική ποτέ, ξαφνικά έχει. Ε, είναι ωραίο αυτό, νιώθεις πάντα ότι κάτι συμβαίνει. Έρχομαι σε λίγο, για να μιλήσουμε και για τη δική σας έμπνευση, με αυτό το γνωστό άσμα, μέχρι να καθίσω κι εγώ. Ελάτε, πάρτε ένα μικρόφωνο τώρα εσείς. Έχω την άνεση. Ναι. Ανοιχτό είναι. Ναι. Ανοιχτό. Επιβεβαιώνω. Τι κάνετε, Παναγιώτη Μενεγέ και Σταύρο Διοσκουρίδη. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Ευχαριστούμε που μιλήσαμε και το πρωί. Ευχαριστούμε που ξαναβρισκόμαστε εδώ. Είναι φοβερό ότι έχουμε κάτσει παντού στην πλατεία Μαβίλη. Πάνω στο συντριβάνι δεν είχαμε ξανακάτσει. Δηλαδή, το ζήσαμε και αυτό. Από εδώ, από εκεί, στα καφέ, στα γρασίδια, στα δέντρα, πάνω στο συντριβάνι. Σαν την ομόνια το 87 στο Ευρωμπάσκετ, θα δούμε μέσα μετά να, να πανηγυρίσουμε. Μέρε που είναι, μπορούμε να πούμε, ναι, να κάνουμε και μια βουτιά. Ε, το, τι, γιατί μα φωνάξατε ακριβώ, εμεί προήξυπναμε. <laughs> Δεν έχουμε καμιά. Ε, το, το βράδυ που κυκλοφορείτε. Το, τέ, τέ, τέτοια, φο, τέτοια ώρα, πρώτη φορά είμαι έξω. <laughs> Τόσο κόσμο, μα τι γίνεται αυτή η Αθήνα, βγαίνουν όλοι έξω, πού είναι η κρίση. <laughs> <laughs> τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τι, τι έπαθε. Ξέρω, εγώ δεν τον αναγνωρίζω. Κατά την γνώμη σου. Τον το είχα αφήσει σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Εντάξει. Μα είχε αφήσει που ήμασταν και μαζί και συνεργαζόμασταν στην πρώτη ραδιοφωνική μα στέκη που ήμασταν βραδινή. Τώρα γίναμε κι εμεί σοβαροί άνθρωποι, όριμοι, ξυπνάμε πρωί και ξυπνάει και ο κόσμο μαζί μα. Δεν ξενυχτάτε δηλαδή πια. Με μέτρο. Αν εγώ... μέτρο να άριστο. Ξέρετε μετά από κάποια ώρα θε να βρίσκει και κάποιον τη ηλικία σου έξω. Δηλαδή φτάνει τρει, εντάξει, έχουμε τέσσερι, πέντε. Ποιο ποιος θα μιλήσει. Υπάρχει αυτό το Dead Generation Gap που λένε. Αλλά τέλο πάντων, μην μιλάμε μόνο για ότι έχουμε μεγαλώσει. Είναι, νομίζω η Αθήνα και το βράδυ είναι. Όχι, σκεφτόμουν διάφορα λυπηκολυρικά να πω, η νύχτα, τα βράδια. Η Αθήνα, βράδια, μια Αθήνα πόλη μας, που δεν κοιμάται ναι, ποτέ και αυτά. Όποιο νύχτα περπατεί και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Απλώ νομίζω ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό που μα οδηγεί να είμαστε πιο αργοί από του άλλου. Έχουμε πολύ καλό καιρό. Ναι. Οπότε ε, όλα είναι... τα κάνουμε πιο αργά. Και η Αθήνα είναι ο υπαίθριο τη βίωση. Είναι οι πλατείε τη. Εκεί έχουμε μεγαλώσει, εκεί έχουμε ξενυχτήσει. 
Εκεί έχουμε κάνει διάφορα πράγματα για τα οποία είτε τα θυμόμασταν είτε τρεπόμασταν τι επόμενε μέρε. Εκεί η πλατεία Μαβίλη είναι μία από τι πιο εμβληματικέ, έτσι δεν είναι. Θέλω όσοι βρίσκεστε εδώ, από όσου μάλλον βρίσκεστε στην πλατεία, να σηκώσετε χέρι όσοι δεν έχετε φάει βρώμικο από την καντίνα. Επίση, γιατί, γιατί δεν είναι τα, τα σάντουιτς μας, γιατί δεν είναι Ως, τα μπροστά. Μετά, ρε παιδί μου, δεν είναι νωρίς ακόμα. Αυτός μεγάλωσε πιο γρήγορα από σένα. Ποιο δεν έχει φάει βρώμικο από... Δεν έχεις φάει βρώμικο. Όχι. Αν πω ότι δεν έχω φάει βρώμικο, θα μου παραγγείλετε ένα. Τους παραγγείλουμε έτσι κι αλλιώς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Οικονομίδη, από όποια γειτονιά κι αν ερχόμαστε, όπου κι αν έχουμε ξενυχτήσει, ό,τι ώρα και να είναι, σε εσά καταλήγουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια περιπέτεια, μια ιστορία 30 χρόνων. Ξεκινήσαμε το 89 με ένα καροτσάκι μικρό και μετά έγινε καντίνα, αυτοκινούμενη και τώρα έγινε εντυχισμένη τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό θα το πιάσουμε στη συνέχεια τη συζήτηση. Μα απασχόλησε και μα προβλημάτισε σοβαρά όσου βρίσκαμε λύση εκείνε τι δύσκολε ώρε τη πείνα με το πολύ αλκοόλ που βοηθούσατε λίγο έτσι στον οργανισμό μα να έρθουν τα πάνω κάτω. Αλλά έχετε σίγουρα να μοιραστείτε πάρα πολλά μαζί μα. Μα έχετε δει σε άθλιε καταστάσει. Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Χαίρομαι που το επιβεβαιώνετε. Η πρώτη διάλογη είναι ο Αύγουστο που μα βρίσκει στην πλατεία Μαβίλη. Προφανώ πρέπει εκτό από όλου και όλε που βρίσκεστε σήμερα εδώ να καλωσορίσω και όλου όσοι μα παρακολουθείτε μέσω live streaming από το snf.org κάθετο live. Πρέπει να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σα παραδοσιακά, έτσι όπω ξέρετε, διαδικτυακά εννοώ, γιατί όποιο θέλει από όλου σα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μιλήσει, να ρωτήσει, να τοποθετηθεί, να μοιραστεί μαζί μας την άποψή του. Όσοι θέλετε να το κάνετε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας μας, snf.org, κάθετος Dialogues. Εκεί μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας, τα δικά σας μηνύματα και βέβαια στα social media ανεβάζετε ό,τι θέλετε, σχόλια, φωτογραφίες. Το hashtag μας είναι το Freedom of Speech που βλέπετε και φυσικά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το SNF Dialogues. Και για πες, ήρθε το 2007 από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Δεν είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου. Την πρώτη φορά, την πρώτη φορά που έπαιξε σε μαγαζί, τι θυμάσαι? Έχω την εντύπωση πως ναι. Τις ξεχνάς πρώτη φορά. Τι εννοείς έχεις την εντύπωση πως ναι. Περίμενα να μου θα μου πεις ότι σίγουρα ναι. Αθιεύομαι, τι θυμάμαι. Δεν έχω. Και τι θυμάσαι, μαζί, να το μοιραστούμε. Θυμάμαι ότι είχα πάρα πολύ άγχος, βέβαια, πώς γίνεται διαφορετικά. Ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν σε μαγαζί στο κολονάκι. Υπάρχει ακόμα. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό, αλλά πλέον παίζει άλλο μουσικό είδος. Ήταν βράδυ τρίτης. Σε ποιο κύριο. δρόμο. Στη Σκουφά. Ένα γωνιακό. Δίπλα στη γωνία. Α. Δεν νομίζω ότι με έχει, έχει καταλάβει. Ναι, ναι, το κρατάς και μας λες. Ε, έπαιξα από τότε και άλλες φορές το ίδιο μαγαζί. Νομίζω ότι οι βραδιές στο συγκεκριμένο μαγαζί είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο με εμένα, γενικά με τους DJs. Αυτά. Τι έβλεπες στον κόσμο, μπορείς να πεις ότι χαρακτηρίζεις εκείνα τα χρόνια τη νύχτα της Αθήνας από κάποιο συγκεκριμένο είδος κόσμου, από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και γειτονιές, από κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής. Με τι το, η πρώτη εικόνα που είχες με τη νύχτα της Αθήνας, με τι ταυτίζεται. Ότι ο κόσμος διασκέδαζε το 2007 πιο ανέμελα από ό,τι τις χρόνιας που ακολούθησαν. Χόρευαν τότε. Χόρευαν, χαμογελούσαν περισσότερο, έπαιναν παραπάνω σίγουρα. Μετά ήρθε και αυτό το 24% και <laughs> περιορίστηκαν όλα. Ε, ναι, μετά το μπήκαμε στην οικονομική κρίση και η νύχτα συρρυκνώθηκε δυστυχώς. Τι σου λείπει? Το ανέμελο. Αλλά βέβαια και εμείς μεγαλώνουμε, οπότε Άτε, δεν πάλι, ξέρω. Παιδιά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, να το καταρρύψουμε λίγο αυτό το μύθο. Δουλεύει το δικό σας Απόλυτος μικρόφωνο. Μύθος. 
Ότι μεγαλώνουμε, λέει, και γι' αυτό ε, μα φαίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να διασκεδάζουμε, επειδή ε, μεγαλώνουμε. Πριν από μερικά χρόνια, όλοι αυτοί ας πούμε, θα ήταν λιώμα από αλκοόλια και ναρκωτικά. Τώρα είναι με φαρμακευτική αγωγή. Τι πριν. Ε, βέβαια, έτσι. Περνάει ο καιρό και τα λοιπά. Κρατά αποστάσει, αυτά. Μεταξύ περνάει και η ώρα. Και ενώ ήρθαμε με μια κοριτσίστικη φρεσκάδα, τώρα λιώνει το μακιγιά και θα φύγουμε μουράκλε σε λίγο από εδώ πέρα. Λοιπόν, σε παρακαλώ να επιταχύνει τη διαδικασία. Ποια μουσική θα... θα βάζατε δίπλα στην Αθήνα. Πού, εδώ. Στην Αθήνα, γενικά, όταν ακούτε Αθήνα. Ε, τώρα εγώ μεγάλωσα με μουσικές, ας πούμε, αυτές που ήταν τώρα ο Bowie, οι Talking Heads, οι Stones, αυτό. δεν είναι καμιά ιδιαίτερη μουσική. Ο Χατσιδάκης μου έλεγε κάποτε τι μουσική ακούς όταν είσαστε νέοι στο Πασαλιμάνι με την παρέα σου και του λέω ακούγαμε rock, jazz, συμφωνικές Ωραίο γούστο, λέει. Εμά καθόλου. Λέω όχι. Γιατί, θέλετε, του λέω ειλικρινή απάντηση. Τη δική σα μουσική τη θεωρούσαμε λιγμική και κοριτσίστικη. Και μου είπε ο Μάνο το εκλαμβάνω ω κοπλιμάν. Ωραίο, ωραίο. Αυτό. Οπότε δεν είναι. Αλλού. Η μουσική που θα ταυτίζατε σήμερα την Αθήνα. Καμιά ηλεκτρονική. Καμιά ηλεκτρονική παρτιτούρα. Δεν σα αρέσει πολύ η ηλεκτρονική μουσική. Όχι, μου αρέσει. Πώ δεν μου αρέσει. Είναι ο Βαγγέλη Παπαθανασίου, μια χαρά είναι. Αυτά που έχει κάνει τα soundtrack και τι ταινίε είναι υπέροχα. Και τώρα έμαθα ότι η μουσική του για το Fred που παίχτηκε τι προάλλε στην Επίδαυρο, σε χορογραφία Μάλιφαν και κουστούμια τη Κατράτζου, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ε, Πώ γίνονται πράγματα, δεν είναι θέμα. Το ότι δεν παρακολουθούν κάποιο από εμά το τι γίνεται δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται και γράφουν και γυρίζονται ταινίε και στο θέατρο γίνεται τις τρελής και κυρίως μουσικές, καταπληκτικές μουσικές. Εμείς δεν τα παρακολουθούμε γιατί είμαστε αλλού. Ε, πάντα αλλού είμαστε έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν, δεν περιμένεις και καμιά απάντηση της προκοπής δηλαδή. Δεν... Θέλω να καλέσω και την Εύη να έρθει να καθίσει σιγά σιγά εδώ μαζί μας. Ναι, να τη, ε, μπορούμε να την κλείσουμε τη μουσική για λίγο. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά όλα τα κομμάτια είναι πολύ ωραία, Εύη. Ειδικά τη, τι να κάνω. Έχω, έχω πολλά βράδια ξενυχτήσει με την Εύη Σιδηροπούλου. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Εύα, εσύ, επειδή θέλω να δούμε λίγο και τι προσωπικέ εμπειρίε του καθενό, μα είπε ότι δεν έμενε ποτέ στο κέντρο, αλλά σε κέρδιζε το κέντρο, γιατί έβρισκε όλα τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν στο κέντρο. Και όσε φορέ προσπάθησε να προβάλλει και άλλε περιοχέ, που προφανώ υπάρχουν και άλλε περιοχέ και αξιόλογε κτλ. Είναι όμω σαν να συμφωνούμε όλοι μα ότι έχει μια μαγεία το κέντρο τη Αθήνα. Και όσο και αν έχασε, και όσο και αν έκανε αρκετού να φοβηθούν ή να κλειστούν περισσότερο στον εαυτό του αυτά τα λεγόμενα τα περίφημα χρόνια τη κρίση, τη διατήρησε νομίζω αυτή η μαγεία. Καταρχήν να πω ότι τώρα που το ανακαλώ, έχω μείνει και 8 μήνε στα εξάρχεια. Δεν θα το αναλύσω. Αλλά το κέντρο και η Αθήνα είναι πολύ μεγάλη. Το ότι το που μένει, καμιά φορά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί εκεί που μένει, μπορεί να μην βγαίνει. Και βγαίνει κάπου αλλού. Και αυτό είναι στάνταρτ. Σε πολύ κόσμο συμβαίνει. Συνέβαινε και σε μένα. Ε, το κέντρο ήταν αυτό το οποίο πάντα γύριζε για να μπορέσει να είσαι στην καρδιά των πραγμάτων, των πολιτιστικών δρόμενων, των μουσικών. Εκεί θα έβρισκες τι έπεσε εκείνη την εποχή που έψαχνες. Εκεί μυρίζεις, γυρίζεις, μαθαίνεις και ζεις. Τώρα όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει και με τις παρέες. Δεν πρόβαλα ποτέ καμία περιοχή, δεν σου κρύβω. Έχω ερωτηθεί κατ' το για το πού μένω και να αναδείξουμε τις γειτονιέ μας και έτσι, όλα αυτά τα ωραία άρθρα. Αλλά ε, μια και μιλάμε και είμαστε στο κέντρο, α το τιμήσουμε. Ο, ομολογώ ότι έχω περάσει άπειρε ώρε στην Αθήνα, στα, στα ίσως κινηματογράφου, στα, στα θέατρα τη. Πέρσι στι δείκτε Πρεμιέρα είχα συναντήσει φυσικά <laughs> και τον Κωνσταντίνο, και όχι μόνο. Ε, είναι ωραίο να ζει σε μια πόλη που ξέρει ότι ακτινοβολεί ζωή ότι έρχονται για να την επισκεφθούν από την άκρη του κόσμου. Και, εν πάση περιπτώσει, θα συμφωνήσω επίσης με τον Κωνσταντίνο ότι υπάρχουν άπειρες μουσικές, ότι όσο και να μεγαλώνει αυτή η αίσθηση ότι υπάρχουν πάντα μουσικές, νέοι καλλιτέχνες, που πλέον δεν ξέρεις εγώ που ψάχνω μουσικές, δεν ξέρεις 
Παλιότερα ξέραμε δύο-τρία site, κάποια δισκογραφικέ. Τώρα πια όλο αυτό το πράγμα έχει γιγαντωθεί με τι μουσικέ να σου έρχονται από παντού και εσύ απλώ να είσαι εκπαιδευμένο να τι αναγνωρίζει και να προσπαθεί να μην τι χάνει. Ε, όλο αυτό εγώ το βρίσκω πολύ συναρπαστικό και σε κρατάει και νέο. Όσο και να μεγαλώνει δηλαδή. Άμα είσαι συνέχεια στη, στη τζίτα που λένε, σε εγρήγορση. Δεν μπορεί παρά να σε συνεπάρει λίγο ο ρυθμό τη εποχή. Πολλά είπα. Τι άλλο να πω. Τι να πει. Τέσσερι παρά, φαντάζομαι έχει βρεθεί στην πλατεία Μαβίλη, κάπου στο κέντρο. Μπορούμε λίγο να το βάλουμε αυτό το τραγούδι, γιατί μα έχει έτσι. Έχει έχει τον καθένα στιγματίσει σε διαφορετική ηλικία. Μπορούμε να το ακούσουμε. Πείτε μα, κύριε Λιβαδά, γιατί ο κύριο Λιβαδά είναι ο συνθέτη. Ο στιχουργός, ο στιχουργός του τραγουδιού. Και συνδημιουργός με τον θέλω, Γιώργο Δημητριάδη. Θέλω να μου πείτε πραγματικά τι σας ενέπνευσε, πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι. Ε, τι να σας πω ψέματα, ήταν το 1994 ένα βράδυ που βρέθηκα στο Flower και όντως είδα κάποια μετά από χρόνια, είναι ακριβώς ό,τι έγραψα. Είναι μια αυτόματη γραφή στις χαρτοπετσέτες του Flower. Αυτό ακούγεται, το... πείτε μας λίγο, περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχάς, τι να πρωτοσκεφτώ, πρώτα απ' όλα είμαι δίπλα στον, ε, στον κύριο Οικονομίδη Τις εδώ. Τις μιλήσατε, ποιος... πήγατε να φάτε μαζί βρώμικο. Ε, όχι, όπως λέω στην αρχή που δεν το ακούσαμε, ναι. ε, ήταν με κάποιον άλλον πια, και... μετά από χρόνια. Ε, τίποτα, απλά τους παραμόνευσα, ήταν ένα ενσταντανέ αυτό. Το έμαθε ποτέ αυτό το τραγούδι ότι το γράψατε για εκείνη. Επειδή ξέρετε ότι το γυναικείο ένστικτο είναι σατανικό, είναι. Το, το είχε καταλάβει <laughs> χωρίς να έχουμε μιλήσει και μου το επιβεβαίωσε κάποια χρόνια μετά. Ως συμβαίνει συνήθως. Ναι. Ήταν πάντως μια στιγμή, ένα στιγμιότυπο της πόλης και μάλλον γι' αυτό είχε πολύ γούστο. Ε, αγαπούσα κι εγώ αυτές τις μουσικές όπως και ο Γιώργος Δημητριάδης που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο του ηλεκτρικού τραγουδιού της Θεσσαλονίκη που κάναμε το τραγούδι μαζί. Ε, στο, στην ηχογράφηση συμμετέχουν και κάποιοι αγαπημένοι μουσικοί που ο Γιώργος έπαιζε μαζί τους από τους απροσάρμοστους του Παύλου Σιδηρόπουλου. Είναι ο Αλέκος Αράπης, είναι ο Οδυσσέας Γαλανάκης. Όλα αυτά, ε, όλα αυτά συνηγόρησαν στο να έχει αυτό τον ήχο, αυτό το γούστο. Είναι λεπτομέρειες η δουλειά μας. Σίγουρα πάντως, ε, μέσα στην καρδιά του, Υπάρχει οπωσδήποτε και αυτό είναι κάτι που μου λείπει χωρίς να λέω ότι δεν έχει αντικατασταθ... αντικατασταθεί επάξια και σπουδαία η εμβληματική καντίνα. Και ευχαριστώ κιόλα γιατί έχω καιρό να τους δω το Ποπαγκάντα και τους φίλους μου γιατί την τελευταία νύχτα που ήταν η καντίνα εδώ μπόρεσα να φωτογραφηθώ μέσα σε αυτήν σαν φάντασμα στην άδεια καντίνα όπου είδα τη ζωή μου κινηματογραφική ταινία και να ζήσω αυτή την απίστευτη εμπειρία, ας πούμε, εν ονόματι και του Γιώργου και μένα, που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ο Μπάμπης που δεν είναι εδώ, το έτερον ήμιση του κυρίου Οικονομίδη, μου είχε πει πριν 5-6 χρόνια ότι εντάξει, κοίτα, καλλιτέχνη φτάνει πια με αυτό. Το χορτάσαμε, τρώγατε βρώμικο, τώρα πια έχουμε βάλει και κρέπες, έχουμε βάλει κοτομπουκές, μπορείς να γράψεις το sequel που είναι κάτι που το, το σκέφτομαι, γιατί έτσι κι αλλιώς ε, είμαι δέσμιός τους, είμαι εξαρτο, εξαρτημένος, είμαι βράδυ παραβράδυ εκεί. Εντάξει, δεν θέλω τώρα εγώ να σας χαλάσω το μενού, ούτε θέλω να είμαι άδικη και στα υπόλοιπα μαγαζιά, γιατί κι άλλα μαγαζιά έχουν αντέξει εδώ στη, στην πλατεία. Αλλά τώρα, κύριε Οικονομίδη, για κρέπα μπροστά στο βρώμικο που έχετε, συγγνώμη κιόλα. Εντάξει. Το βρώμικο είναι η βάση μας. Από εκεί πέρα το, εξα... το, το μεγαλώσαμε, βάλαμε και κάτι περισσότερο. Ο κόσμος το θέλει. Θέλει και την κρέπα του, σαν γλυκό μετά το φαγητό. Θέλει και τις κοτομπουκές που είναι νέες γεύσεις τα τελευταία χρόνια. Ε, και όλα αυτά φτιάχνουν αυτό το μπουκέτο που λέμε. Αλλά η βάση είναι το βρώμικο. Πώς αντέδρασε ο κόσμος, τι σχόλια ακούσατε όταν από καντίνα που ήσασταν εδώ στη γωνία μεταφερθήκατε και γίνατε το μαγαζί. Καταρχήν έγινε ένα σούσουρο γιατί κλείνει η καντίνα. Ήρθε μια κοπέλα ελληνίδα που δούλευε στο CNN... Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Που δούλευε στο CNN την εφημερίδα. Και έψαχνε θέμα γιατί έκλεισε η καντίνα. Ήταν η περίοδο της κρίσης. Και λέει, γιατί κλείνει μια επιχείρηση που πήγαινε καλά, ποιος στέλνει. 
ψάχνοντα να κάτι να δημιουργήσω. Εγώ απλώ είπα ότι ε, τελείωσε η σύμβαση. Έτσι κι αλλιώ είχα προετοιμαστεί 7 χρόνια πριν για πιθανή τέτοια περίπτωση, ώστε να μην μείνουμε από δουλειά. Και είχα νοικιάσει το χώρο ώστε να είμαστε έτοιμοι. Γιατί κακά τα ψέματα, ρε παιδιά, στην Ελλάδα και το δημόσιο δεν λειτουργεί ω θα έπρεπε. Είναι δηλαδή. Ε, Πόσε φορέ μου είπαν. Κυρίως, ναι. κυρίως. <laughs> Πόσες φορές μου είπαν. Άνοιξε ένα μαγαζί. Τι κάθεσε με την κατίνα. Ο Δήμο ο ίδιο. Παρόλο που έπαιρνε μίσθωμα πολύ καλό. Δεν νοιάζονται. Αρκετοί φοβηθήκαμε τότε. Στενοχωρηθήκαμε. Ήταν το σημείο μα. Ήταν, ήταν, ήταν. Διατηρήσατε όμω τον κόσμο. Διατηρήσατε αυτή την αίσθηση ουσιαστικά που μας προκαλείτε να ερχόμαστε αυθόρμητα σε σας και το διατηρήσατε εξαρτώμενοι αλλά και ανεξάρτητα από την πλατεία. Είπαμε και στην αρχή ότι η πλατεία Μαβίλη είναι μια περιοχή, μια πλατεία του κέντρου της Αθήνας που υπήρχε και υπάρχει. Δεν μεσολάβησε άλλο αν είχε τα πάνω της και τα κάτω της, αλλά δεν εξαφανίστηκε όπως βλέπουμε και άλλες γειτονιές και περιοχές και θα συζητήσουμε μετά του κέντρου της Αθήνας που έχουν αδυνατήσει τελείως ή έχουν εξαφανιστεί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια νέκρωσης ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά η καντίνα όσο ταυτισμένη είναι που είναι με την πλατεία Μαβίλη δεν ξέρω πέρασε ποτέ πάνω και κάτω ή ήταν μονίμος πάνω. Ακούστε κάτι. Εμείς αλλάξαμε γενιά δηλαδή ο ανήπαντρος που παντρεύτηκε και φέρνει τα παιδιά του. Δύο γενιές, μάλλον. Λοιπόν, δύο γενιές. Γιατί είναι σίγουρος ότι θα, θα πάρει κάτι το παιδί του και δεν θα τον πειράξει και θα κοιμηθεί. Άρα προτρέπει τα παιδιά του, εφόσον βγαίνουν πλέον με καλόσα και πιάνουν μόνα τους, να φάτε εκεί και όχι αλλού. Για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα φάτε είναι καλό και δεν θα έχουμε προβλήματα. Άρα αυτό... Όταν ο πατέρας στέλνει το παιδί, είναι καλύτερα ανταμοιβή για ένα μαγαζί. Πριν ζητήσω από την Εύα να μας απαντήσει με, με κάποιο τραγούδι, θέλω να ρωτήσω τον Παναγιώτη και τον Σταύρο, ποιες άλλες... Δεν ξέρω, η ερώτηση είναι διτή, απαντήστε όπως θέλετε. Ποιες άλλες γειτονιές της Αθήνας, ποιες άλλες πιάτσες, όπως λέμε, της Αθήνας, θα ξεχωρίζατε, είτε γιατί έχουν μία ιδιαίτερη και ωραία σύσταση μουσικής, κόσμου, μαγαζιών, σημείου, θέας, δεν ξέρω. Ε, είτε είναι περιοχές οι οποίες έσβησαν και σας λείπουν. Εγώ να πω μόνο ότι βλέπουμε από πολύ νωρίς, από το απόγευμα σχεδόν, πάρα πολλές φωτογραφίες από την νυχτερινή Αθήνα. Η φωτογράφος, η Πινελόπη Γερασίμου, έχει τραβήξει όλες αυτές τις φωτογραφίες από τις γειτονιές της πόλης. Φοβερή Πινελόπη Γερασίμου. Ε, Ποιε άλλε ε, ε, πιάτσε και πλατείε. Εντάξει, νομίζω ότι όσα χρόνια είμαστε εμεί ενεργοί σε αυτό το νυχτερινό σπορ, νομίζω ότι μία από τι πρώτε πλατείε σίγουρα που ερχόμασταν ήταν εδώ, η Μαβίλη, ειδικά σε εκείνε τι πολύ ωραίε ημέρε στο τέλο τη δεκαετία του 1990, αρχέ τη δεκαετία του 2000. Ε, θα έλεγα ότι δεν προλάβαμε τη Χάριτο. Θα έβαζα σίγουρα την πλατεία στον Γκάζι. Ακόμα και πριν πάει εκεί το μετρό. Έχει πλάκα γιατί μερικέ φορέ, το... επειδή είμαστε και από τι διακοπέ, τα... οι πλατείε και οι πιάτσε μοιάζουν λίγο με τα, με τα νησιά και τι παραλίε. Πώ υπάρχουν και οι, παλα... οι παραλιάρχε, έτσι υπάρχουν και οι πλατιάρχε που σου λένε, ξέρει, ήταν ωραία πριν έρθει εσύ. Ήρθε εσύ και μα το, το χάλε. Ε, με... με... Σίγουρα υπάρχει πλατεία των εξαρχείων από την οποία όλοι έχουμε περάσει. Ε, Εμεί νομίζω περάσαμε πάρα πολλέ βραδιέ στην πλατεία Καρίτσι. Στα... Ήσουν και εσύ εκεί, μην κάνεις, ε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στα δύσκολα, με... <laughs> είπες όλα τα ευκολάκια. <laughs> Τι ναι, μην έπτει φωτά. Και μετά, μετά <laughs> μάθησα στα δύσκολα. <laughs> Πριν τις πιάτσες έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί συζητάμε τόση ώρα... Αν θέλεις να πούμε κάτι για την κρίση, ήταν ότι η νύχτα ήταν και μια διέξοδο στην κρίση. Δηλαδή τα μαγαζιά εστίασης, ψυχαγωγίας, μπαρ, πολλαπλασιάστηκαν αντί να μειωθούν, γιατί ο κόσμο βγαίνει στην Αθήνα, είτε είναι τουρίστα, είτε είναι ντόπιο, είτε έρχεται από την Και τα περισσότερα βέβαια έκλεισαν σε χρόνο ρεκόρ. Ναι, ε, υπάρχει μια ανακύκλωση γενικά μαζί. Δηλαδή, θυμάμαι, θυμάμαι ότι στο κέντρο που ζούμε και κυκλοφορούμε στο Σύνταγμα, το 2008 υπήρχε 1,5 μαγαζί. Μπορεί να πει για το βράδυ. Τώρα υπάρχει 1,5 μαγαζί που να μην είναι μπάρι εστιατόριο. Η 
κάτι σε, που να διαμένει οποιοδήποτε. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα και α, το ψηρί, α πούμε, ένα παράδειγμα. Το ψηρί. Άνθησε στα μέσα, μέσα τη δεκαετία του 90, έγινε ο κακό χαμό, μπουζούκια, γαρίφαλα, κόσμο, φαγητά, σουβλάκια. Είχε RMP, είχε χάο, είχε οριεντάλ. Ό,τι θε. Είχε... Ναργιλέδε, έγινε ο κακό χαμό. Μετά... Δύο στενά πιο κάτω είχε ένα, ένα χαμό, α πούμε, στα, σκο, στα σκοτεινά. Έκλεισε όλο αυτό, έκανε τον κύκλο του και τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά έρχονται ομάδε, παίρνουν τα, τα μαγαζιά, είναι λίγο πιο εναλλακτικά τα πράγματα και. και, και, και. Πάντω η Μαβίλη, νομίζω και σίγουρα ο Κώστας και ο κύριο Οικονομήτη είναι πιο αρμόδιοι που το ζουν καθημερινά. Δεν είχε πολλέ καπανεβάσματα. Είχε καλέ, είχε χειρότερε περιόδου, αλλά δεν. Βγήκε ποτέ από το χάρτη, νομίζω γιατί είχε στέκια. Είχε μια σταθερή πορεία. Δεν επηρεάστηκε σημαντικά. Παρόλη την κρίση και τα λοιπά, δεν επηρεάστηκε. Είχε τον κόσμο τη και ο κόσμο ερχόταν. Ο Λόρα, το Flower, το καινούριο βεβαίως, Flower, το Μπρίκι, εσύ φυσικά. Βεβαίω, βεβαίω. Το ρεκόρ ποιο είναι σε μια βραδιά. Συγγνώμη που κάνω ότι μου βγαίνει. <laughs> το ρεκόρ βρώμικα σε μια βραδιά. Α και ακούει εφορία τώρα, τέτοια Έλα, πράγματα δεν λέγονται. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αυτά που κόψατε. <laughs> αρκετά, αρκετά. Χιλιάδες. Όχι. Όχι. Εντάξει, την κλείσεις απόψε, ρε Χριστιανέ μου, την, πλα... <laughs> την κατίνα. Είναι αλήθεια ότι εκτός από το κολονάκι δεν θα σας συναντήσουμε πουθενά αλλού. Μα πουθενά. Ναι, είναι αλήθεια, πράγματι. Δεν <laughs> θα με συναντήσετε πουθενά αλλού. Ε, κειμένο, ξέρεις, τώρα έχουν περιοριστεί οι κινήσεις. Εγώ την πλατεία Μαβίλη την ήξερα πάντα από κάτι πάρτις, από μια τύπησα που μου θύμιζε την Κατρίν Τενεύ και έμενε κάπου εδώ, από τα αγγλικά του Μικέ, από την ταβέρνα του Βλάση και από μια περιγραφή που έκανε ο Νίκος ο Νικολαίδης στο σκηνοθέτη στο βιβλίο του «Γουρούνια στον άνεμο» για ένα πάρτι στην πλατεία Μαβίλη, όπου μια κουκλάρα έχει την εντύπωση ότι τον φλερτάρει με αισθησιακό τρόπο λόγω του ότι το βλέμμα είναι βαθύ και το στόμα της είναι μισάνοιχτο αλλά δεν είναι σίγουρος αν τον φλερτάρει ή αναπνέει από το στόμα γιατί έχει κρεατάκια. Και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τότε. Και επίσης αυτό ότι βροχή, κάτι τύποι που πίνανε στου Λόρα και το ένα μπαρ που ήταν εδώ από πίσω ε, το είχε ο ηθοποιός Γιώργος Τζόρτζης για χρόνια, το μικρό μπάρι κάτι τέτοιο, όπου ένα βράδυ με κάποιος τύπος, ο οποίος ήταν η Λιώμα, με παρέσυρε, εγώ νόμιζα ότι θα πίναμε κανένα τρίφυλλο, αυτός όμως είχε διάθεση να πιούμε κανονικά. Μου είπε πάμε να την πιούμε και φαντάστηκα ότι εννοούσε πάμε να πιούμε κανένα, ξέρεις, γάρο. Κανα... Και αυτό ε, 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 βρέθηκα μέσα σε ασφικτικό μαγαζί, με κάποιες μούρες που ένα ένας ήταν πάνω στον νόμο του άλλου, λιώμα, «If we all need someone, we can lean on», ξέρω. Και σηκώθηκε ο τύπος που με είχε πάρει να πάει στην τουαλέτα, έμεινα μόνος και με ρωτάει αυτός, «Μα ποιοι είστε εσείς, λέει, κάπου σας ξέρω». Λέω, ο κύριος είναι χορογράφος και εγώ είμαι πρώτη χορεύτρια στην όπερα του Βελιγραδίου. Και μου λέει αυτός, «Δύσκολη ζωή για όλους μας, κακά τα ψέματα και τα λέει. Τρέχα γύρε, βέβαια, αλλά αντάλλον δηλαδή, ήταν αυτό. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση επίση ένα καλοκαίρι, μεσημέρι. Mm -hmm. Είχα βρεθεί κάτω από τι δροσερέ εδώ, μουριέ, τι είναι αυτά, και ήταν μία Τσέχα και μία Γερμανίδα εκ πάγλου. Και λέω, καταπληκτικό στην πλατεία Μαβίλη. Λέω, κορίτσια, πώ από εδώ, λέει, μένουμε στον Αλέξανδρο, το ξενοδοχείο. Στα τσέχικα. Όχι. Ah. <laughs> Στα αγγλικά και πολύ καλά αγγλικά. Αυτές, ας πούμε, μιλάμε τώρα προσόντα τριπτιζές. Χάρηκα πάρα πολύ, δώσαμε ένα ραντεβού στο ξενοδοχείο. Για κάποιο λόγο δεν πήγα, δεν ξέρω κάτι άλλο μεσολάβησε, κάπου ξεχάστηκα και την επομένη διαβάζω στις εφημερίδες ότι τη συλλάβανε για μας <laughs> Αυτές οι εντυπωσιακέ κουκλάδες τελικά ήταν working girls, να πάρει ευχή να πάρει. <laughs> τώρα βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας ιστορίες. Πολλές. 
Πολλές. Επιτεμή από το φετινό καλοκαίρι. Πολλέ και η Μητροπόλεω είναι εξαιρετική και ε, που έχει αναβαθμιστεί. Από τότε δηλαδή που πήραν το Υπουργείο Παιδεία από εκεί που ήταν και το κάνανε γκραν ξενοδοχείο, ξενοδοχείο και έχουν ανοίξει όλα αυτά τα μαγαζιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει μια κίνηση η πόλη, έχει αναβαθμιστεί. Είναι, κυκλοφορούν υπέροχε τύπησε. Ωραία, ωραία είναι. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Εμένα δηλαδή η Αθήνα από τότε που έγινε προορισμό, κάτι το. Προχτέ με ρώτησε ένα ζευγάρι Ιταλών. Γυρίζα από μπάνιο που πήγαινα και με ρωτήσανε μέσα στο λεωφορείο. Ο Παρθενών λέει είναι μακριά από την Ακρόπολη. Λέω, κοιτάξτε, εντελώ συντοματικά ο Παρθενών είναι πάνω στην Ακρόπολη. Λέει, πώ γίνεται. Ε, κοίταξε, μερικά πράγματα λέω γίνονται. Αλλά πάλι δεν γίνονται. Αλλά άμα κατέβετε στο Μακριγιάννη, ερχόμαστε από την παραλία, θα προχωρήσετε πάνω στο πεζόδρομο, θα δείτε το μουσείο, δεξιά είναι η Ακρόπολη και πάνω είναι ο Παρθενών. Α, είναι πάνω μου, λέει ο Παρθενό. Λέω, ναι, είναι τόσο απλό. Θα τα βρείτε όλα. Επίση, κάνω τον ξεναγό. Με ρωτάνε διάφοροι Ιαπωνέζοι που κάνουν τρελό σόπιν, που είναι η boutique Gucci. Του λέω λοιπόν. Και με πια μια κυρία με ρωτούσε και η Σανέλ παρασύρθηκε από τι άλλε. Είπα, λέω, υπάρχει και αυτό εδώ, στη Σέκερη. Νομίζω ότι το γραφείο τουρισμού πρέπει να με, ξέρεις, να με συμπεριλάβει στο το, το... payroll check. Το κολονάκι πώ άλλαξε για εσά. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, όλοι υπόλοιποι ξέρουμε όλο αυτό που ξέρουμε έχει ότι αλλάξει, έκλεισαν, έχει έκαναν, έναναν μαγαζιά, είχε ζωή, δεν έχει, είχε κίνηση, δεν έχει. Τι άλλαξε. Παρασυρθήκαν από τι γυναίκε του που θέλανε να ζήσουν κοντά στην πολιτεία, ξέρει, στην Εκάλη, επειδή κι άλλε ζούσαν εκεί στα βόρεια προάστια και εγκαταλείψαν αυτά τα υπέροχα σπίτια εκεί, τα πάρτι στα καταπληκτικά. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα με πάρτι στην Κυψέλη, στο Φωκιονο Νέγρη, στην πλατεία Βικτωρία. Στο Κολονάκι και στο Παγκράτη, γύρω από την πλατεία Προσκόπων. Ε, αυτή αναβιώνει πάλι όμω η πλατεία ναι, Προσκόπων. Μερικά υπάρχουν, μερικά όχι. Ε, τα πάρτε την εποχή εκείνη είχαν 10 κορίτσια και 35 αγόρια, α πούμε. Από τα 10 κορίτσια, οι δύο-τρει ήταν εκπάγλου. Μα αφορούσαν όλου. Οι άλλε, άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, πληροφορηθήκαμε μέσα στα χρόνια ότι οι όμορφε των πάρτε. Ήτανε είτε από τη Νέα Σμύρνη, είτε από την Καλυθέα. Ήτανε κορίτσια από οικογένειες προσφύγων. Και είχαν μια διαφορετική έτσι. Έγλη, ματιά, άβρα. Και μας άρεσε αυτό. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξεχωρίζει τίποτε. Κατεβαίνουν κάτι δολοφονικές ξανθιές με κάτι κάμπριο. Από το Περιστέρι, ας πούμε, γιατί ο παπάς ευνοήθηκε από το Πασόκ λόγω του ότι έπαιρνε εργολαβίες. Τώρα είχα γύρευε τώρα, καλά ντάλλον. Τι έχει αντέξει τότε στο κολονάκι, δεν μπορεί να εξαφανίστηκαν όλα. Ε, κάτι παλιέ μουρέ έχουν μείνει. Μόνο ο Τζούμα. Συγγνώμη, όχι, όχι. Ο όχι, όχι, Τζούμα έχουν... είπε με σταθερή αξία. Έχουν αφήρα, μείνει διάφορε διάφορες φυσιογνωμίε οι οποίε και χιούμορ έχουν και ηρωνία έχουν και αυτοσαρκασμό. Και όταν του ρωτά πώ πάει, σου λέει χειρότερα. <laughs> <laughs> Ακόμη πιο χειρότερα. <laughs> τέλεια, τέλεια. Επιβιώνουμε. Όλα καλά. Όλα καλά. Με το παγωμένο χαμόγελο. Με, με το παγωμένο χαμόγελο. Με το παγωμένο χαμόγελο στην ερημιά με χάρη. Ναι. Αυτό. Εύα, εδώ νομίζω ότι είσαι. Ε, είμαι πανέτοιμη. Πείτε μου να πατήσω το play. Πήγαινε. Αλλά όσο πηγαίνεις, ναι. πρέπει να μου διευκρινίσετε. Θα παίζει ο soundtrack ή θα έχει να κάνει με αυτά που θα σας πω. Τι θέλεις εσύ. Γιατί αν παίζει ο soundtrack, πρέπει να αλλάξουμε λίγο το, το τραγούδι. Γιατί κοιτάς τον κύριο Τζούμα. Α, γιατί κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων. Yeah. Ό,τι επιλέξεις εσύ. Εντάξει, λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω την Εύη, μέχρι η Εύα να, να ετοιμαστεί, αν έτυχε να μείνεις ποτέ στο κέντρο της Αθήνας, εσύ, Εύη. Επίσης, επειδή η Θεσσαλονίκη έχει ένα πανέμορφο κέντρο και έχει μία κουλτούρα και μία ζωή που δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα και θα είμαστε το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Θα με καλέσετε και εκεί. Θα σε καλέσουμε και εκεί δεν να έρθεις όμως. Δεν θα στην πρόσκληση. <laughs> Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω πριν ακούσουμε αμέσως την, την Εύα είναι εάν ένιωσες ελεύθερη στην Αθήνα γιατί στη Θεσσαλονίκη αισθάνεσαι μια οικειότητα που σου βγαίνει σχεδόν αυθόρμητα και α μην κατάγεσαι από εκεί. Και μπορεί να κάνει και λίγο παρέα με τον εαυτό σου. Αυτό το ένιωσε στην Αθήνα. Το ένιωσα πάρα πολύ και είναι ένα από τα στοιχεία που μου αρέσει ιδιαίτερα ζώντα στην Αθήνα. Για να απαντήσω όμω την πρώτη ερώτηση, στο κέντρο έζησα και συγκεκριμένα στα Πετράλωνα για 8 συναπτά έτη. 
Περπατούσαμε τα πόδια, έκανα βόλτες μέχρι το θυσίο, μέχρι το γκάζι. Έβγαινα πάρα πολύ και εκείνη την περίοδο, όπως και εξακολουθώ να βγαίνω όσο μπορώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το κέντρο, αν και πλέον μένω αρκετά μακριά. Ωστόσο, δεν σταματώ να κινούμε στο κέντρο, ούτε να διασκεδάζω στο κέντρο, να παίζω μουσική στο κέντρο. Ποια είναι η αγαπημένη σου περιοχή, άμα σου πω δηλαδή να βγούμε αύριο, πού θα μου πεις να πάμε. Ξεκάθαρο στο ιστορικό κέντρο. Αλλά μου αρέσουν ιδιαίτερα, εξακολουθούν και μου αρέσουν ιδιαίτερα και τα πετράλαινα, τα οποία και είναι μια από τι ανερχόμενε γειτονιέ με πάρα πολλά μπάρ, εστιατόρια. Έχει να μοιραστεί μαζί μα κάποια εμπειρία από βράδυ που έχει παίξει μουσική στην Αθήνα και έχει συμβεί κάτι εξωφρενικό τουλάχιστον, που για κάποιο λόγο σου έχει μείνει αξέχαστο, είτε γιατί πέρασε εσύ πολύ καλά, είτε γιατί έγινε κάτι εκείνο το βράδυ, ή ένιωσε κάτι, ή είδε κάτι, κάτι όμω που να είναι χαρακτηριστικό. Ε, κάτι χαρακτηριστικό, πολύ κραυγαλαίο, δεν μου έχει συμβεί. Ε, έχω παίξει πάρα πολύ στη ζωή μου και μάλιστα αυτό το επάγγελμα το έκανα τυχαία για το Χαρτζηλίκι. Γιατί ξεκίνησα στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό που αυτή ήταν η τρέλα μου και τότε μου δίνανε 150 ευρώ. Και ήταν πολύ μακριά στο πνεύμα, ήταν στο Μαρούς και έδινα τα πάντα στις διαδρομές. Οπότε ένας φίλος μου είπε να παίξω σε ένα μαγαζί για το Χαρτζηλίκι. Και μετά αυτό το πράγμα όλο με κυνηγάει, ας πούμε, χωρίς να το κυνηγάω, αλλά ομολογουμένως το απολαμβάνω. Όταν, δεν θα σου κρύψω ότι όταν πηγαίνω για να παίξω, μπορεί να έχω 8 ώρα, έχω τόσα να κάνω, έχω πολλές δουλειές, αύριο πρέπει να ξυπνήσω πρωί, πρέπει να γράψω αυτό, αλλά όταν πηγαίνω, εξτασιάζομαι. Έτσι ήσουν και με εμά, δηλαδή, όταν σε πήραμε... Είπε, όχι, μωρέ, τώρα. όχι, γιατί εσείς δεν είστε DJ set. Το DJ set yeah. ε, έχει ένα σκληρό πρόσωπο. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Καταρχήν, ε, όπως με βλέπεις, <laughs> δεν είμαι του ξενυχτιού. Ξενυχτάω, αλλά είμαι ένας πρωινό τύπος που προ... προτιμώ να ξυπνήσω πρωί, να γευτώ τη μέρα, να κάνω πράγματα, να διαβάσω ένα βιβλίο, Κωνσταντίνα, αλήθεια σου λέω, έχω διαβάσει πολλά. Ε, αλλά παρ' όλα αυτά, όταν, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, έχεις ένα connection, μία σύνδεση με το κοινό, που, που αυτή η σύνδεση ανάγεται σε υποχρέωση, γιατί έχουν έρθει, ενδεχομένω σε πληρώνει και κάποιες επιχειρηματίες, γιατί περιμένουν από σένα να τους αλλάξει τη διάθεση. Και αυτό οφείλει να κάνει ο DJ. Σε ό,τι διάθεση και να έχεις, τη ξεχνά μόνο και μόνο για να μπορέσεις να πάρεις το feeling και να ισορροπήσεις τις μουσικές τις δικές σου με, με το κοινό. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Τι παίζεις δηλαδή. Τι μουσική ακούς εσύ. Εγώ δεν ακούω μόνο ηλεκτρονικά. Δεν Νομίζω θα, θα μου πεις δεν ακούω μουσική. Ό, μου είπες δεν ξενυχτάω. Ό, δεν, δεν, ακούω. Υπάρχει. δεν υπάρχει. Δεν γίνεται να μην ακούς μουσική και να είσαι σε αυτή τη δουλειά. Ε, και τι γίνεται, γιατί εγώ ακούω όλη μου τη ζωή μουσική. Δεν ακούω όμω μόνο ηλεκτρονική. Δεν σου κρύβω ότι καμιά φορά αυτό το DPDP τη ηλεκτρονική, όταν ψάχνω ηλεκτρονικά κομμάτια, έχω πει ότι και με έχει κουράσει. Αλλά το ισορροπώ με το ραδιοφωνικό μου κομμάτι, που εκεί ακούω άλλε μουσικέ. Γιατί σε ένα ραδιόφωνο δεν μπορεί να πα με ένα beat να χτυπάει. Ε, δεν είναι ευχάριστο. Πρέπει να κάνει φοβερό edit, δηλαδή να το κόψει να... για να μπορέσει να γίνει κάπω προσιτό. Ή διαφορετικά πρέπει να το μπερδέψει με άλλε μουσικέ. Όλο αυτό είναι μια ισορροπία που τη μαθαίνει με τον καιρό και τη νιώθει μέσα σου. Αλλά η μουσική για μένα ήταν, είναι και θα είναι ε, σαν είδα ζωή. Αλήθεια. Στα χειρότερά μου και στα καλύτερά μου με μουσική είμαι. Σταμάτησα κιόλα και θα σα βάλω κι άλλο μια κομματάρα από έναν φοβερό DJ. Για βάλε μα. Ο οποίο DJ είναι ο LDJ Booken. Και αυτός, μιας και μιλάμε για το κέντρο, αγελάς, τα ξέρεις όλα. Γιατί δεν σε έχω πετύχει εσένα ποτέ. Πες, πες. Γιατί δεν σε έχω πετύχει. Θα τα συζητήσουμε μετά, πες. Ξέρεις και τον LDJ Booker. Το κορίτσι είναι δικό μας. Δεν απαντάω εγώ, ρωτάω σήμερα. <laughs> Ωραία. Ε, ο LDJ Booker, γιατί δεν παίζει. Αρέ. Α, γιατί είναι. Ε, ο LDJ Booker είναι ένας DJ, ο οποίος έκανε ένα θρελικό πάρτι, σε ένα θρελικό κλαμπ που μπορεί να μην ακούτε αυτή τη μουσική, αλλά η Αθήνα έχει γράψει ιστορία στη dance μουσική, στα τέλη των 90s και μέχρι την αρχή των Zeros. Ε, ένα από τα κλαμπ που είχε γράψει ιστορία, που είχαν προηγηθεί κι άλλα βέβαια, αλλά σμήνως αυτό, που ήταν και στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τα φουγάρα της Τεχνόπολης και τώρα είναι πάρκο, ήταν το Plus Soda. 
το οποίο πλασόντα είχε κάνει μια εκπληκτική βραδιά. Ήμουν τόσο μικρή, είχα αργήσει τόσο πολύ. Θα με μάλλον τόσο πολύ ο πατέρα μου όταν θα γυρίζα σπίτι, αλλά αργούσα, δεν με πείραζε. Έκανε ένα εκπληκτικό πάρτι ο LTJ Μπούκεν. Είχε τρελά κέφια ο τύπο και το μετέδωσε στο κοινό. Ε, σε αυτό το πάρτι, εγώ που δεν έπεινα, ήμουν μικρή, γενικώ και καλοβαλμένο, ήσυχο και όλα αυτά. Ε, είχα εξτασιαστεί ειλικρινά μόνο με Coca-Cola <laughs> και τη μουσική. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω όλους και να σας ακούσουμε είναι αν νιώθετε ασφαλής στην Αθήνα. Είναι μία συζήτηση, η οποία για κάποιο λόγο είναι πολύ αγαπημένη, συζήτηση πολιτικών δημοσιογράφων. Είναι μία συζήτηση, η οποία πηγαίνω έρχεται σαν μπαλάκι του τέννις κάθε τρεις και λίγο. Και δεν ξέρω αν είναι προσωπική μου άποψη, αλλά συγκρίνοντας, υπάρχει περιπτώσει, κάποια γεγονότα από τα 16 μου μέχρι τα 36 μου που κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας, ε, δεν έχω φοβηθεί, θα πω. Όχι ότι λείπουν περιστατικά, όπως φαντάζομαι παντού υπάρχουν, αλλά ε, τρομοκρατημένοι δεν έχω νιώσει. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη. Θέλω να το συζητήσουμε. Εγώ. Αν έχω φοβηθεί, με ρωτάς. Καταρχάς, εγώ το, εγώ το σταύρο και μου προστατεύει. Ε, κοιτάξτε, τώρα η Αθήνα είναι μια μητρόπολη ε, των 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Έχει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν οι μητροπόλεις ανάλογου πληθυσμού. Έχει, ε, έχει και τι επικίνδυνες γωνιές της, αλλά δεν είναι Gotham City. Όπως πάνω, το ακούμε πάρα πολύ από αυτό. Και σίγουρα στην Αθήνα δεν κινδυνεύει από τους ανθρώπους που χωρίς να το θέλουν έγιναν πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας. Ωραία, τα είπε. <laughs> Συγχαρητήρια. Ε, δε, δε, δεν ξέρω. Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίε ε, από, από διάφορα σκηνικά, από κλοπέ, από πράγματα που μπορεί να έχουν συμβεί τη νύχτα. Ο, α, δεν νομίζω, ε, εγώ προσωπικά δεν έχω κινδυνεύσει ποτέ στη ζωή μου και δεν είναι ότι έχω, για, έχω περάσει και από γειτονιέ που θα έλεγε ότι θα μπορούσα να κινδυνεύσω και διάφορε ώρε που θα έλεγε ότι θα μπορούσα να κινδυνεύσουμε. Και νομίζω κανεί δεν νιώθει και το αίσθημα του φόβου του να κυκλοφορεί στην πόλη και ειδικά τη νύχτα και να βγει. Τώρα, από την άλλη υπάρχουν και τα μίντια, υπάρχουμε και τα μίντια, που μια περίοδο αρεσκόμαστε πολύ να φτιάχνουμε ιστορίες ε, τρόμου. Θυμάμαι το 2008 μέχρι το 2011, το κέντρο της Αθήνας ήταν απροσπέλαστο για να μπει έπρεπε να φορέσει κράνος, αλεξίσφαιρο, πιθανότατα θα έφευγες χωρίς τίποτα πάνω σου κτλ. Αλλά Νομίζω ότι όσοι κυκλοφορούσαμε τότε, εντάξει, ζήσαμε, <laughs> από ό,τι φαίνεται. Καταφέραμε, βιώσαμε, είμαστε εδώ, πάνω από το συντριβάνι. <laughs> Έτοιμοι να πανηγυρίσουμε. <laughs> Ανεζυγώ, μην γίνει κανένα λάθο και ανοίξει κανείς το συντριβάνι <laughs> όλη αυτή την ώρα. Για πείτε μας. Θα κινδυνεύσουμε εκεί. <laughs> Τι να σου πω, έχω βρεθεί μέχρι και στο Χάρλεμ, από το θράσος της Αγνίας. Δεν μου έχει συμβεί. Η φύλακα άγγελο ω εκ από αποσύμπτωση, συγχρονίσιτη, δεν ξέρω τι είναι από όλα. Και στην Αθήνα, κάτι βραδιές που ερήμονε διότι η τηλεόραση του απασχολούσε όλου με κάτι τρομακτικέ ιστορίε. Εγώ κυκλοφορούσα και θυμάμαι να συναντώ, ειδικά μια βραδιά που είχε γίνει κάποιο θέμα με ε, πρόσφυγε μετανάστε που είχαν από την Κρήτη στην νομική και δεν, δεν θυμάμαι και ήταν έρημοι και όλοι ήταν στις οθόνες. Εγώ λοιπόν κυκλοφορούσα ανάμεσα στην πλάκα, σύνταγμα, αυτά κτλ. Και, και πέτυχα επάνω σε μία ομάδα κοριτσιών. Ήταν έξι κορίτσια, πάρα πολύ όμορφα, ειλικρινά, πολύ ντυμένα, τρέντι. Και λέω, κορίτσια, πού πάτε. Ε, λέει, κάνα κλάμπιν, λέει, μεγάλη, ξέρεις τώρα, εντάξει. Πώς μ' άρεσε. Το βρήκα δηλαδή εξαιρετικό. Κόντρα σε όλη τη γενική μιζέρια και όλη αυτή που είχε πέσει ότι κάτι τρέχει και τι θα κάνουμε με το θέμα, ποιο θέμα μόνο. Τα κορίτσια προσπαθούσαν να βρούνε κάπου να περάσουν καλά εκείνο το βράδυ. Υπέροχε, διασκίζανε έρημου δρόμου, α πούμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το πιο έτσι, ενθαρρυντικό πράγμα που συνάντησε εκείνη την περίοδο που είπανε και τα παιδιά πριν από όλο κάτι γινόταν και 
Με παίρνανε τηλέφωνο κάτι φίλοι που μένανε στα προάστια και μου λέγανε Πού ήσουν, α, λέω, έξω. Έξω, μα έξω γίνεται. Άντε μωρέ από εδώ πέρα, το καημένε, έξω κίνεται. Κάτσε εκεί πέρα, ο χειρός σου εκεί και άσε μας, μας, μια χαρά είμαστε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εγώ. Αλλά αυτό μπορεί να είναι συμπτωματικό. Εύα. Εγώ θα έπρεπε να φοβάμαι, ε, αλλά δεν φοβάμαι, γιατί έχω ένα περίεργο, παράλογο, δεν ξέρω, αίσθημα ε, ότι οι Αθηναίοι, οι, οι, οι πολίτες αυτής της πόλης είναι αλληλέγγυοι. Δηλαδή, και κάτι να πάθω, μια φωνή θα βάλω, θα έρθουν και θα με βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν αυτό δεν ισχύει, δεν το έχω ανακαλύψει ευτυχώ, αλλά δεν φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα έπρεπε να φοβάμαι, αλλά εγώ είμαι στο σήμα μου, που λένε. Κύριε Οικονομίδη. Νιώθω ασφαλής. Σε αυτή την πόλη, αν εξαιρέσεις δύο-τρεις περιοχές που ίσως και τα λοιπά, κα, κατά όσο επιτοπλίσω, νιώθω ασφαλής ό,τι ώρα και να κυκλοφόρησω. Δεν μου έχει τύχει κάτι το, το αξιοσύνδιο. Σε σχέση με παλαιότερα. Όχι. Δεν βλέπω κάτι διαφορά εγώ. Έχω νιώσει τα πάντα, ξέρω εγώ. Ε, μία από τις μεγάλες βασίλισσες πλατείες, όπως είναι η πλατεία Βικτωρίας, που θα έπρεπε να την ε, ξαναφέρουμε στην κουβέντα, ας πούμε, για πολλά χρόνια, για άσχια τους λόγους, για πολλούς λόγους, αισθάνθηκα ότι την έχασα. Τι δεν, δεν μπορούσα ούτε Τι... να νοσταλγήσω, δηλαδή, εκεί. Ναι. Αυτά τα έχει πει καταπληκτικά και ο Νικολαίδης, σε ένα άλλο βιβλίο τώρα, στο μια στεκιά στο μάτι του Μοντεζούμα. Τελευταία ναι. στεκιά στο μάτι, μάτι του, του Μοντεζούμα. Μοντεζούμα. Πράγματι, το οποίο εκεί όποιος θέλει να δει κάτι για αυτή την Αθήνα, την παλιά, την άλλη που συζητάμε, θα πάρει πάρα πολύ από αυτό το άρωμα. Εκεί Επίσης... όμως τι έπαιξε ρόλο, το ρωτάω γιατί. Το συνδέω λίγο με την αλλαγή στο κολονάκι, για παράδειγμα, για άλλους λόγους. Στο κομμάτι της διασκέδασης και της κουλτούρας και της αισθητικής και είπε ο, ο κ. Τζούμα ότι έφυγε πολλοί κόσμος, προτίμησε τα προάστια, ούτω καθεξής κτλ. Θέλω λίγο να δούμε το ρόλο των κατοίκων. Αναφέρθηκε και η Εύα ναι. στον κόσμο δεν που ξέ, ζει. Δεν ξέρω ο ακριβώς. ρόλος των κατοίκων ποιο είναι, γιατί η Αθήνα είχε και έχει ακόμα γειτονιέ και αναφέρομαι σε ανθρώπους πια που ζουν, δεν βγαίνουν μόνο στο κέντρο, αλλά ζουν στο κέντρο. Ναι, δεν ξέρω ακριβώ τι συνέβη. Εγώ μεγάλωσα σε μια πατησίων μυθική. Μια πατησίων των 15 κινηματογράφων. Έχει την καλύτερη θέα τη Ακρόπολη από την πατησίων. Ναι, βέβαια. Μια πατησίων των 15 κινηματογράφων, των 20 θεάτρων, των 35 δισκάδικων. Ε, για να μην μιλήσω για κάτι που θα ήταν άδικο, την προσωπική μου μυθολογία, γιατί κάθε γενιά έχει τη μυθολογία τη. Δηλαδή, το αν χαιρόμουν εγώ το ότι έμενε η Γόγου. 3η Σεπτεμβρίου 177, ενώ εγώ στο 166. Και ήταν μια περιοχή καλλιτεχνών, τα ξέρει ο κύριος Τζούμας καλύτερα από όλους, μια μυθική περιοχή. Μας αφήναν από 12 ετών και πηγαίναμε στο σινεμά ό,τι ώρα θέλαμε, ας πούμε, στη στοά του Broadway. Σήμερα η στοά του Broadway ακόμα είναι ένα, ένα σκοτεινό ερήπιο, ας πούμε, που είχε τα καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας κάποτε και τώρα δεν μπορείς καν να περάσεις. Ε, τα ίδια τα αισθάνθηκα πολύ έντονα πριν από τότε που λένε τα παιδιά, λίγο πριν το 8, μεταξύ τεστ 5, 6, 7, 7, στην Ευρυπίδου που σύχναζα επίσης πολύ. Υπήρχε ένα μπέρδεμα εκεί και στην πλατεία θεάτρου. Ε, από την άλλη υπάρχουν και ολόκληρες βραδιές που ατρόμητος θέλω να πάω στο λόφο του Σκουζέ, να διασχίσω τη Λένορμαν, να δω πλατείες από αυτές τις πολύ... Ε, παραγωνισμένες εκεί, υπάρχουν κάποιες πλατείες, υπάρχουν οι Ράμνες, οι Συνικία Ράμνες στην Κωνσταντινούπόλεως και η πλατεία των Ραμνών που είναι από την αρχαία περιοχή. Είναι εποχή από τον καιρό του Πλάτωνα και από τότε που ήταν η Ακαδημία του Πλάτωνα εκεί. Ε, σίγουρα πάντως στη Μαβίλη, πάντα για πάρα πολλούς λόγους, αισθανόμουν μια μεγάλη ασφάλεια και οικογένεια. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό και με την πρεσβεία. Έχει να κάνει με το ότι κατά κάποιο τρόπο πολλές πατρικές φιγούρες ε, μέσα στη νύχτα δίναν τουλάχιστον ε, κατά τη δική μου εντύπωση, δεν σημαίνει ότι το θέλαν και οι ίδιοι, την εντύπωση ότι υπάρχει πάντα εδώ μία άγκυρα και μία αγκαλιά. Ο Λόρας βέβαια, ο οποίος όταν έφυγε το 2006 από εδώ κάνοντας όλους τους σπουδαίους τύπους που αράζανε στην πάρα του 
ε, να βρίζουν και να καταργούνται θεού και δαίμονε. Πού πα, παλιόγερο, που θα μα αφήσει, ε, πού θα μείνουμε εμεί ορφανοί, θα πηγαίνουμε στον Μπαλτάζαρ κτλ. Είπε τότε ότι εγώ, παιδιά μου, νιώθω ότι έχω 15 χρόνια μπροστά μου, ήταν σε μεγάλη ηλικία ήδη, για να κάνω τη νύχτα μέρα. Και πράγματι το έκανε. Πολλοί από του πελάτε του δεν είναι πια στη ζωή. Και το θηρίο ο Λόρα, ο οποίο στην έκδοση του περιοδικού Life το 2004 για του Ολυμπιακού Αγώνε, ποζάρει με παπιόν μπροστά στην μπάρα του ω The Most Cult Barman of Athens. Ε, από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε πολλά. Κρατάω αυτό που ρώτησε, αλλά ήθελα λίγο να μιλήσω για τη Μαβίλη παραπάνω, για το ρόλο των κατοίκων. Ε, τα ίδια νιώθει ένας 15 χρόνια νεότερος από μένα για τη Σμαράγδα, τα, στον Πρίκι. Τα ίδια νιώθει ένας 10 χρόνια μικρότερος από μένα ή και μεγαλύτερος για το Γιάννη στο MG. Ε, υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση αγκαλιάς, παρόλο που η Μαβίλη ήταν πάντα και ένα κύτταρο ζωντανό, πολύ ατιθάσων πνευμάτων, πολύ περίεργων ε, ας πούμε και συγκρουσιακών χαρακτήρων και πολύ σπουδαίων δημιουργών όμως. Δηλαδή εγώ πρόλαβα τον Λόρα μικρός που ήταν ο Νίκος Καρούσος μέσα, ήταν ο Αχιλλέας Περσίδης κάθε βράδυ, ε, σπουδαίοι μουσικοί, διανοούμενοι, δεν είχε μουσική. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Και ε, ο ρόλος των κατοίκων τώρα σήμερα για αυτό που μου λες νομίζω ότι είναι το να μην το βάλουν κάτω το να διεκδικήσουν ξανά μερικά πράγματα να είναι σε μια ομαλή ροή, δηλαδή το πεδίο του Άρεο, για παράδειγμα, που ρώτησε και έκανε καλά που έκανε και μια διάκριση ο Παναγιώτη πριν. Είχαμε αρχίσει να το αποχαιρετάμε εμεί και να το εγκαταλείπουμε ίσω ακόμη και από το 1996-97. Δεν είναι συνδεδεμένα όλα με όλε τι μεγάλε ροέ ή αλλαγέ που απλά μπορεί μετά στο μυαλό κάποιων ή αναπεριόδους να το επέτειναν. Το πάρκο κάποτε ήταν ένα όνειρο, ένα αριστούργημα. Σιγά σιγά, για πολλούς λόγους, άρχισε πια και ο, αυτό που λες, και ο μέσος κάτοικος, ακόμη και ας πούμε εντός εισαγωγικών νοικοκύρης της περιοχής που το απολάμβανε, αμασιτή να δέχεται ότι για κάποιο λόγο δεν του ανήκει, δεν είναι πια μέρος της ζωής του. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να, το, να υπάρχει στη σκέψη. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαδικτυακή cyber γενιά που έρχεται ότι θα καταλάβει κάτι που είχε πει ο Τσαρούχης σε μια συνέντευξη στην Ακρόπολη το 1958. Είχε πει κάποτε οι ευεργέτες και οι δωρητές πιστεύω ότι δεν θα είναι ανεγέρσεων αλλά κατεδαφίσεων. Και τον κούφανε τον δημοσιογράφο. Του λέει μα τι εννοείται. Λέει ότι κάποτε θα σκέφτεται για να ξαναπάρει τις ανάσες η Βασιλής Σοφίας που πρέπει, ότι θα φύγουν αυτά τα δύο τετράγωνα και στη θέση τους θα υπάρχει ξανά ένας καινούριο κήπο ή, ή μια λίμνη ή κάτι πιο περιποιημένο. Αυτά τα είπε μετά ο φίλος και αγαπημένος του Κωνσταντίνου Τζούμα, David Μπέρν, των Talking Heads, το 1989, όταν είπε ότι κάποτε εδώ ήταν μια πίτσα χάτ, σύντομα θα περνάει ένα ποτάμι. Επίσης, ένας άλλος μεγάλος καημό. Τι ακριβώς έγινε με τα ποτάμια της Αθήνας. <laughs> Έτσι. <laughs> πού κάναν καλό τον καιρό που σταμάτησαν και μπαζόθηκαν. Μετά και που πού, πήγαν. Και μετά από ένα σημείο και μετά πού κάναν κακό. Και πού πήγαν. Δεν θα πιείτε κανένα ποτό. Όχι, δεν θα πιω κανένα ποτό. Θα να πιω το ήπια. Σας αρέσει να περπατάτε κυρίως πρωί ή νύχτα στην Αθήνα. Ωρα πια το πρωί, το πρωί τώρα πια. Είναι ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε τη μέρα τους και είναι ωραίο εκείνη την ώρα. Τη νύχτα αρχίζει η βλεφαρόπτωση, ξέρετε. Επιβραδύνεται ο ρυθμός. Εξάλλου, καθώς έρχεται η νύχτα, οι γυναίκες σε παρακαλάνε να τους ανεβάσει το φερουμάρ. Ενώ παλιά σου λέγανε να το κατεβάσει. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλα εξαρτώνται από τις γυναίκες, ε. ε παίζει ρόλο τώρα, τι να λέμε, ξέρεις τώρα. <laughs> έχουν αλλάξει οι ρυθμοί, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δεν στο είπα και πριν, ας πούμε, ότι κάποτε εδώ πέρα ήταν γεμάτο από ανθρώπους φεύγα. Ε, τώρα υπάρχει pharmaceutical treatment, you know. <laughs> εντάξει, εντάξει. Εύα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να πας δίπλα του Σταύρο ή όχι. 
Είναι η Λατέρνατιβ. Είναι η Λατέρνατιβ που τους μάθαμε από το ραδιόφωνο, τους μάθαμε από τις μουσικές τους, είναι δημοσιογράφοι, τους διαβάζουμε, σας ακούμε, σας βλέπουμε, σας απολαμβάνουμε γενικά. Επειδή πραγματικά εμένα προσωπικά με ξεσηκώνεις, ναι. να μας πεις την ιστορία, να μας ναι. μιλήσεις λίγο για αυτές τις μουσικές, να μας μιλήσεις λίγο για τη χορευτική, γιατί το έλεγες νωρίτερα, πλευρά της Αθήνας. Ναι, ακούσαμε αυτές πολύ ωραίες ιστορίες εδώ για τη Μαβίλη και για όλα τα μαγαζιά. Εγώ λατρεύω πάρα πολύ ακούω τις ιστορίες για το Λόρα, ας πούμε, που είπε ο Κώστας Ολιβαδάς. Αλλά εδώ, επειδή αναφέρθηκε πριν και το Σόντα, που ήταν το Πλασόντα, ένα από τα μεγάλα κλαμπ τη Αθήνα, ήταν, ήταν το πρώτο dance club τη Αθήνα. Ε, άνοιξε στην ε, πλατεία Μαβέλη. Το 1989 μέχρι το 1992 ήταν το Φαζ. Ε, μοντέρνο, ε, ένα κλαμπ που ήταν σε απευθεία σύνδεση με όσα συνέβαιναν τότε στην, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, μια μετεξέλιξη των δισκοτέκ των 70 και των 80s. Έπαιζε τη μουσική που τότε παίζαν και στι μεγάλε ε, Μητροπόλει του εξωτερικού. Το Χάου, α πούμε. Αν δεν κάνω λάθο, θα με διορθώσουν οι κύριοι, ήταν δίπλα στο Everest. Όχι, ευθεία εδώ πάνω. Ευθεία εδώ πάνω. Ήταν κάτι εντελώ καινούριο, με καινούρια νέα φυλή, που μόλι την ανακάλυψαν τα media και τηλεόραση, την είπαν οι Ravers, η Mana Ravers κτλ. Ε, αυτό το κομμάτι είναι. Το, το κομμάτι τη εποχή. Δεν θυμίζει ναι. κάτι. Είναι κομμάτι εκείνη τη εποχή, είναι του 1991, οπότε πολύ πιθανό να έχει ακουστεί σε αυτό το ιστορικό κλαμπ το Fuzz. Να μου το λίγο πάλι. Και μου λες γιατί δεν χορεύεις ρε παιδάκι, μου χόρεψε λίγο, σε παίρνουν τα φώτα, σε βλέπει ο κόσμος, τι εικόνα είναι αυτή. Είναι αυτό το τρομερό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα, Αθήνα. Ότι οι Αθηναίοι αργούν να ξεκινήσουν να χορέψουν. Βγαίνουν, κάθονται το ποτάκι, ποζάρουν, κοζάρουν, μιλάνε, κάνουν, πίνουν, ράνουν, να παίζεις μουσική, προσπαθείς, τους βλέπεις, κοίταξε με είμαι εδώ ο άνθρωπός σου, αυτή τίποτα. Και γιατί αργούνε, γιατί λένε η νύχτα είναι μεγάλη, λένε. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, αν έχετε ή αν έχετε, τώρα είναι η ώρα. Τα πρώτα μηνύματα για να συνεχίσετε να παίζετε έχουν έρθει, άρα θα παίξετε λίγο παραπάνω. Λίγο, 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 λίγο. Τίποτα. Έχετε κάποιο σχόλιο να κλείσουμε, να ακούσουμε μουσική. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μα είμαστε ειλικρινεί. Να έχουμε καινούργιε αναμνήσει. Να δημιουργούμε συνέχεια καινούργιε αναμνήσει. Αυτό είναι το σχόλιο. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Είναι το πιο και, όμορφο. Και να... Αυτό που είναι σημαντικό πάντα με εμά είναι ότι πάντα στο, στο τέλο τη μέρα, ό,τι και αν έχει συμβεί, υπάρχει η ανθρωπιά και η εγκαρδιότητα αυτή που δεν μπορεί να την κλέψει κανεί από την Αθήνα με τίποτα. Ε, θα πιάσεις κουβέντα με κάποιον που δεν το ξέρεις ανά πάσα στιγμή, 4 ώρα το πρωί και εδώ στη γωνία, ας πούμε. Και τα καλά πνεύματα της Μαβίλη, που εμείς τα ξέρουμε, κάθε φορά είναι κι άλλα. Τελευταία ήταν η υπέροχη μικροσκοπική κυρία Θεοδόρα, ετών 102, μία γιαγιά έλφ ξωτικό που προστάτευε εδώ την πλατεία. Πάντα να μας κρατάνε σε καλή διάθεση και σε καινούρια τεύχη. Εύη. Oh, κάτι παραπάνω να πω. Μου άρεσε πάρα πολύ το συνεχώ θα δημιουργούμε καινούριε αναμνήσει. Θα κρατήσω αυτό από όλη τη βραδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν πρόταση. Με καινούριε μουσικέ, με καινούριου ανθρώπου, με χαμόγελα. Πάντω σίγουρα θα συμφωνήσω στο ότι ο κόσμο στην Αθήνα δεν ε, χορεύει τόσο εύκολα. Ε, άμα <laughs> Κύριε Οικονομίδη. Βίβα Μαβίλη, να είμαστε καλά και το χρόνο και, <laughs> και το αντίχρονο. Να είμαστε εδώ, να βρισκόμαστε, να χαμογελάμε. Αυτό, τίποτε άλλο. Από μια ηλικία και μετά, το να είσαι καλά έχει μεγάλη αξία. Αλλά όταν είσαι μικρός δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό και του χρόνου που λένε είναι πολύ σημαντικό. Έφτασα πλήρως. Πλησιάζω τα 60 και αρχίζω και καταλαβαίνω την αξία να είμαστε καλά. Αυτό. Εύα. Ε, εγώ έχω να πω μόνο ότι ε, όσο επειδή υπόθηκε 
και θύχτηκε μάλλον και το θέμα της ηλικία, ότι όσο μεγαλώνουμε και εκείνο και τ' άλλο. Νομίζω ότι η Αθήνα είναι μία πόλη για όλους, έχεις να ανακαλύψεις, αλλά κυρίως ότι είναι... Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η λέξη ακούγεται κάπως, αλλά είναι, σε εξελογιάζει. Όσο βγαίνει, τόσο ανακαλύπτεις, όσο ανακαλύπτεις, τόσο καταλαβαίνει ότι δεν μπορείς να κλειστείς μέσα. Ξελογιάστρα. Το, το είπε πιο σωστά, ε? το απέφυγα, αλλά με έφερε στο σωστό δρόμο. Ναι, και οπότε να ξελογιαστούμε. Ξε, 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 να ξελογιαστούμε. Να ξελογιαστούμε στην Αθήνα, λοιπόν. Όταν μια νύχτα ολόκληρη σου δίνεται, δεν τη ρωτά ποτέ τι ώρα είναι. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς θέλει να μοιραστεί κάτι μαζί μας. Ιδάλλως, να σας αποχαιρετήσουμε εμείς από εδώ. Παραμένουμε εδώ. Ο λόγος, η μουσική για την ακρίβεια στον Παναγιώτη και το Σταύρο. Αλήθεια, έχουν έρθει μηνύματα για να τους ακούσουμε. Και το ραντεβού μας στις 25 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Καλό υπόλοιπο.